сайн бай санаа хөөхтүүд ээ за өнөөдөр ихчил монголын төв хийчлэр өргөлжилж байна аа за бидний өнөөдрийн аялах сэдв бол монголын төв хийн ихчэл юм аа гуравдугаар бүлэг шинээр эхэлж байна өгд найрамдах монгол ард улсад социализм байгуулах оролдлого гэсэн ихчэлийг 1924-ээс 90 он хүртэлийн юм судлах юм бүлэг байгаа сурагчгай сөхөөд 32 33-р талыг гаргаарай тэгэхээр энэ сэдв маа өнөөдрийн хичээлээр Монгол улсын анхдгаар үндсэн хуулийн агуулга өгд найрамдах монгол ард улсын хөгжлийн чиг хандлагыг судлах нь гэсэн юм бүлэг сэдв юу ээлжит хичээл үзэх юм аа энэ хичээлийн агуулга нь 1924-ээс 32 онны хооронд болсон үйл явдлыг хамарсан агуулга судлах гэж байгаа. За анхдгаар үндсэн хуулийн агуулга үндсэн арчилсан болно нийгэм журмыг байгуулах чиг хандлагын мөн чанарыг танд бид хэм аа а мөн 24-аас 32 онны үеийн түүхэн нөхцөл байдлыг баримтад тулгуурлан харилцан хамаарлт нь тайлбарлаж хэлэлцнэ. А гурав дахь нь судалж байгаа агуулгын хүрээндэх нэр том ёо товчлсан үг тулгуур ойлголтуудыг түүхэн утгаар зөв ойлгож хэрэглэх а түүхийн ухаарал сургамжийг өөртөө тусган авах өөртөө түүхэн өнөт зүйлийг олж авах ийм хичээл явах юм аа. За хичээлийнх агуулгаар амжилттай хамтраад аялцгаая яа. Өгөгдсөн нөхцлийг уншаад утга өгцгөөе. Хараараа. Болдугаар сар 11-нд бид энэ өдрийг бид нар удаа яаж мэдрэдэг юм бэ? 11-нд сар 26. Мм. Өгд найран тух монгол ард бас Улаан Баатар. За өнөөд утга өгөөрө бас хажууд байгаа хамт телевиз ч гоо хүмүүстэйг ярилцаад утга өгч болно. За та нарын өгсөн утга багшийнхан тайлбартай дүүж байна уу? Мэдээж 7 сар 11-ний улсын бээр наад мэхэлдэг өдөр гэж. Энэ яагаад улсын бээр наад мэхэлж байгаа хэр үндэсний ардчилсан хувьсгал ялсан өдөр а байгаа. Энэ үндэсний ардчилсан хувьсгал бол 20-р зуун хүртлэх сүүлийн 300 жилийн одоо Монгол улсын тэмцэл хөдөлмөрийн үрдүнд бид эрчлэг олж авсан утгаа тэмдэглэж энэ одоо баярыг хуа одоо бахархаж бид нар амардаг болохыг та нар хэлж сэргээж чадсан байха. За дараачийн 11 сар 26 оны өдөр бол Амтгаар үндсэн үеийг батлсан өдөр Монголд түүхэн дан худаа бүгд найран тасгийг тунхилсан өдөр байгаа. Энэ нэг та бүхэн бас сэргээж байгаа. Тэр бахархлаа бид нар хамтран тэмдэглэж амарч өнгөрөөдөг өдрүүд байгаа. За улсын автохор үндсэн хуулиар Монгол улсын нэрийг бүгд найрамдах Монгол ард улс гэж нэрлсэн байгаа. Энэ нэрийг бид нар 1924 оны автохор үндсэн хууль батлснаас 92 оны одоо үндсэн хууль хүртэл гэж хэрэглэсэн байгаа. За мөн улсын нийслэлийг Улаанбаатар гэж анхдгаар их орлоос дадгаж нэрлж өгсөн. Анхдгаар үндсэн хуулиар ингэж батлсан. Бидний судлах гэж байгаа агуулга болох үндсэн хуулийг боловсруулах ажил маа ардын засгийн газрын энэ тэргүүний зорилт болж тавигдсан. За энэ зорилтыг хүрээнд үндсэн хуулийн төслийг хоёр хөлбөрөөр боловсруулсан байгаа. За энэ дэлгэсэн байгаа мэдээлд анхаарлаанд уулаараа хөгтөд за анхны комиссийн байгуулагдсан он сар хоёр дахь хүмүүсийн байгуулагдсан сарыг хараад бас нэг дүнэлт гаргаарай. Хугацаа нь хувьд яаж байна уу? 22 оны 5 сарын 9-с 24 оны гэхэд 2 жил гарын хугацаанд энэ төслийг бэлдсэн байхад дараачийн комис хэд хугацаанд бэлдэж байна. Сайн байна. Баг 3 7 хоногийн хугацаанд бэлдсэн. За, ба энэ үндсэн хуулийн төслийг боловсруулсан хүмүүсийн хараараа. Максаржов гэж тэр үеийн шүүх явны орлогч сайд байсан Максаржов, а Төшмөд Батоочор, а тэр үеийн тэргүүлэгсгэтэн Жансрын цэвэн нар 3 хүн энэ төслийг 2 жил гарын боловсруулж байна. Дараа нь а Монгол улсын одоо цэрэнд орж гэж сүүлд өрөнхий сайд болсон. За элбэгт орж ирэн чи нөө энэ Монгол хүн мөн үү? А ЭСС явцгийн Гомп Бадамжав Рискулов Жи цэвэн гэд. За тэгвэл энэ мэдээллийг анхааралтай харсан бол хөөхтүүдээ дараачийн төлөөлөх асуултанд хариулаарай. Нэгдүгээрт нь 
айл төсөл нь батлагдсан гэж төсөөлж байна вэ? Ягаад энэ төслийг батлах болов уу гэж өөрийн хариултын үндэслээ тайлбарлаад бодоорой. Аа тухайн хэлбэрийг сонгоход ямар хүчин зүйл нөлөөлсөн гэж бодож байна уу? За тэгвэл та бүгдээ хариулсан хариултанд гол дуу хоёр дахь төслөө гэж одоо хариулсан байха. Ягаад гэсэн асуултан та нар ингэж хариулсан. Өөрийнх хариултаа тулгаад үзээр. Хэрвээ эхний төслийг хилцүүлэх байсан бол дахин тусгай хүмүүс гарах шаардлагагүй. Тэгэхээр энэ өмнөх төслийг одоо цаашид хилцэх боломжгүй гэдэг нь дараачийн хүмүүсээр батлагдсан гэж та нар лав учирчлагааныг болж харсан байха. Тэгвэл энд ямар хүчин зүйл нөлөөлснийг зөвлөлт батлуулс болон коментарийн нөлөө Монгол улсыг зөвлөлт батлуулсын хөгжлийн чиг баримж байгаа хөгжүүлэх гэсэн бодлого нөлөөлсөн гэж. Тэгвэл энэ дээр нэг тайлбар хийсийг анзаараарэ. Коментарийн гэдэг нь энэ коментар нөлөөлжлагааны зорилго нь дэлхийн өнцөг булан бүрт хувьсгалт коммунист нам байгуулж дэлхий дахинд хувьсгалт өөрчлөлт хийх энэ нэг коммунистуудыг нэгдсэн удирдлагаар хангадаг ийм байгууллага байсан. Тийм учраас энэ үзэл бодлоо тулгаж тэр Монгол ардын нам гэдэгт хувьсгалт нам гэсэн нэр оруулсыг багшин төрөөн бас хэлсэн байгаа. Өнцөн хууль гэдэг бас жаахан дэлгэрүүлээд хаарын. Өнцөн хуйлаар нийгмийн ямар харилцаг зөвцөлд гин бол. За энэ нэг ойлгохын тулд жишээлбэл боловсролын хуйлаар иргэдийг сурч боловсрохтой холбогдсон харилцааг зөвцөлдөг. Эрүүл мэндийн хуйлаар болохоор иргэдийг эрүүл мэндийг хамгаалах тэр оролцогчтой харилцааг зөвцөлдөг. Тэгвэл өнцөн хуйлаар ямар харилцааг зөвцөлд гин бол. За өөрийнхөө төсөөллийг сонборлуу хараарэ. Нэг тулгуур харилцааг зөвцөлдөг гэж. Нийгмийн тулгуур харилцаа. Дахиад асуулт нийгмийн тулгуур харилцаа гэж ямар харилцааг авч үздэг юм бэ? За бодоод үз. Тэгвэл тулгуур харилцаа гэдэгт ямар ямар харилцаа ордог юм байна уу? Сонбраасаа хараад бас тэмдэглэж яваарэ. За тэгвэл энэ харилцаануудыг харъя. Тухайлбал тухайн улсын хэтийн зорилго та нар ингэж бас төсөөлсөн. Тусгаар тогтнол хийгээд төрийн байгууламж, эрх мэдлийн хуваарлалт Иргэдээ эрхийг тунгалж түүнийг хэрэгжүүлэх баталгааг хуульчлж өгдөг гол асуудал нь энэ зорилго байдаг. За тэгвэл одоо энэ нэг хэдвэлээ өнцөн хуульд улсын хэтийн зорилго төрийн байгууламж, эрх мэдл яаж хуваарлагдсан, иргэдийн эрхийг хэрхэн хангасан тухай дараачийн өнцөн хууль агуулгаас тодруулж хамтран судалцгаая. За 24 оны Монгол улсын анх тухайн өнцөн хуулийн заалтууд гарч ирэх гэж За ингээд анхаараа тараара. Мм. За эндээс энэ тодруулсан үг бол бидний одоо үйл ажиллагаанд хөтлөх хөтөж болох юм. За үнсэн байх. За хоёр дахь нь хараара. Та нар ингээд уншаад явж. Багш нь бол энэ нэг одоо уншрахгүй. Та яд ингээд уншаад харьцуулж хараара. За уншиж байна уу? Та бүхэн дэлгэцнээс анх тухайн үндсэн хуулийнхаа тодорхой заалтуудыг харж байгаа ха. Энэ заалтууд нь өгөгдсөн а тодруулан тэмдэглэсэн өгнүүдээр нийгмийн тухайн мэдлэг хичээл энхээ одоо төрийн тухайн ойлголтыг баттгаад Монгол улс төрийн байгууламжаа хэрхэн яаж хөөлчлснийг одоо хэлцгээ. За тэгвэл сонборлуу хараара а ер нь төрийн байгууламж гэдгийг жишээлбэл Монгол улс жинхэнэ ардын ясанд нийлүүлж шин ясны бүгд найрамд хулсыг өндөр суурийг батхан хөгжүүлнэ гэсэн байна. Тэгвэл бүгд найрамд хулс гэдэг маань төрийн юу вэ? Төрийн хэлбэр. Тийм ээ? Төрийн хэлбэр. Ерөөс салбай төрийн хоёр л хэлбэр байдаг аа шүү. Хаант төр, бүгд найрамд төр. Тэгвэл Монгол улс хөнөөг үеэс хаант төртөө явж 1001 илээч 200 нэг илээснийхээ дараа анхуудаа сонгож байгуулагддаг засгийн хэлбэр болох бүгд найрамд засгийг тонхсныг та бүхэн эндээс ойлгож явж байна. За тэгвэл дараа нь засгийн хувьд ямар хоёр хэлбэр байдаг вэ? Засгийн хоёр хэлбэр нь тийм. Засгийн хувьд за бид нар ямар засгийг авсан? Ардчилсан ардчилсан бус хэлбэрийн засгийг гэж байдаг. Тэгвэл Монгол улс энэ үндсэн хуйлаар нэгэнт бүгд найрамд засгийг хүлээж авсан юм чинь ардчилсан тэр одоо хэлбэрийг хүлээж авсан байна. За бүгд найрамд Монгол ард улс маань бас төрийн 
одоо байгууламжаар нэгдмэл болсон холбооны болсон гэдгийг бас та өхөн бодож үзээр мэдээж Монгол улс нэгдмэл улс байгаа. За тэгвэл дараачийн одоо заалт нь эх мэдлийн хайрлтыг хэрхэн авсан байна. За бас харьцуулаад өнөөдөр эх мэдлийн хайрлт ямар хэмжээнд байгаа юм лээ? Хувьд тогтоох эх мэдэл, үүсгэх эх мэдэл, шүүх эх мэдэл гэж хайрлсан байгаа. За тэгвэл бид нар энэ үндсэн хуйлаар ямар эх мэдлийг хож байна? Хувьд тогтоох дээд ирэх хаана хадгалагдж байна? Улсын хурлд хадгалагдж байхаар авсан байна. За тэр улсын баг хурл гэдэг нэр том я энд бидний одоо шинээр авч үзэх нэр том байна. Улсын баг хурл бол улсын хурлын чөлөө цагт энэ улсын ха бодлогыг боловсруулж байдаг ийм байгууллага байгаа. Тэгвэл гүйцэгч засгалд энэ таан байна үхэр улсын баг хурлын төргөөлөгчд засгийн газрын дунд хадгалуулна гэж тайлбарласан байгаа. За багш нь энэ сонирхолоо хэлэхэд энэ улсын их хурл гэдэг энэ нэр том ягаара 1960 оны хүртэл яасан уралдаар үндсэн хууль хүртэл яасан байгаа. Улсын баг хурл гэдэг нэр том ягаара 1949 оны хүртэл яасан эргэж 1990-ээс 92 онд бас улсын баг хурл гэдэг зүйлийг авсан байгаа. За түүнээс хойш ер нь энэ баг хурлын төргөөлөгч засгийн газар гэдэг маань одоо Монгол улсын засгийн газар гэсэн ийм гүйсдэх байгууллага байгааг бас харьцуулж ойлгож чадсан байна. За энэ нэг зүйл данхаарлаа хандуул нь. Засаг захиргааны зохион байгуулалтыг аймаг хошуу сум баг арван гэр гэж. Энд хоёр үгийг тодруулсан байна. Яга тодруулсан гэж бодож байна уу? Тухайлбал хошуу гэдэг маань хэдэн хүртэл засаг захиргааны зохион байгуулалтанд байсан юм бэ гэж. Жишээлбэл дайчин бангийн хошууны гэж нэрлэдэг. Тэгвэл энэ хошуу гэдэг маань дандаа хариа захирагчийн ха нэрээр нэрлсэн тэр захирагчд нь солж мөхтэй байсан учраас дайчин бангийн хошуу байна. Энэ 1931 оны засаг захиргааны хуваарийг өөрчлөлт хүртэл хошуу гэдэг нэр явсан. А 10 гэр гэдэг бол бүр сонирхолтой. А Монголчуудын өмнөх түүхийн их Монгол улсын үеийн түүнээс өмнөх үеийн аргатын тогтолцоо шин үеийг хүртэл хадгалагдж ирж 10 гэр гэдэг эндээс үнэ сонгож эхэлдэг ийм тогтолцоо бас байсан гэдгийг эндээс харж ойлгоорой. Энэ бүдэг дээр Монгол улсын анхны анхны төрийн талбай 24 оны төрийн талбай уншаара өгөөд найрамдах Монгол арт улс гэж үнсэн байгаа. Тэгээд тэр үеийн бичг маань одоогийн бид нь одоо энэ Монгол бичг маанд байж байна. За тэр 24 оны үнсэн үйлээр батлсан бүгд дайрат Монгол арт улсын улсын хурлын тамагны дардсны зураг байж байгааг бас анхаарч хараарай. За тэгвэл энэ хатгаар үндсэн хуулийн гол үрдөнг хэдүүлээ нэгтгэж саяны ирсэн зүйлээ нэгтгэж дүгний дэвтэртэй дэмжлэлээр өнө өгдөд за анхуда сонгож байгуулагддаг бүгд найрамд цэцэл тогтож хаант тес халагдсан хаант тес халагдсан за энэ энэ нь нийгмийн шин байгууллагын үндэс суурийг бүрдүүлж өнөө хүртэл одоо хэлбэрлэлтгүй хэрэгжиж байгааг харж байгаа. За. Иргэдэг хэрхийг ингэж хөвлчилж өгсөн байгаа. Та нар энэ нэг хараад уншиж байгаа учраас багш нь хэлэхгүй байна. За хамгийн сүйдлийн зүйл бол энэ. Үндсэн үйл үйл санаа зүйл бодлоос хамтэрнээс тулгасан бодлогын нөлөөнд хэт автсан. Тухайлбал нийгмийн тодорхой хэсгийн сонгох сонгох өмч хөрөнгөтэй байх гэх нь талдсан. Зүйл заалт орсон энэ үндсэн үйлийн бас нэг үрдүн. Энэ нэг үрдүн. За тэгвэл энэ үндсэн хуулийг батлсны дараа Монгол улсынхаа язгуур их хэшгийг хамгаалан хөгжиж чадсан уу гэсэн асуулт өөртөө тавиад үзээрэй. Мэдээж энэ нэгэнт одоо зүйл тоцос комитетний нөлөөнд байсан учраас тэр болгон хараахан чадаагүй юм аа. Тэгвэл одоо бүгд найрамд Монгол арт улсын 24-оос 32 оны түүхэн нөхцөл байдлыг харъя. А хоёр үндсэн хөгжлийн чиг шумыг бид нар хэрэгжүүлэхээр зорьсон байгаа. За энэ нь ямар хоёр юм байна уу гэхээр үндсэн арчсан одоо хөгжлийн чиг баримтлал нөгөөт нь комитетний зүгээс тулгасан одоо ийм хоёр чиг баримтлал байсан. За энэ нэг өмнөөс нь бас уншаад мэдээлэлээ сараараа. За тэгвэл энэ хоёр чиг баримтлалын тухай а төвч эрдэмтэн нөмөрлийн үлзий батар гоян нэг яриаг төр сонсоод байна. Тэгэл дараах чиглүүлэх асуулт нь тариулаад 
энэ яриан гарсан баруун тэн зүүнтэн гэж шин байв тэд ямар үзэл бодлыг баримтлаж байв түүнийг одоо судалж үзэхээ яа за баруун тэн гэж шин би өөр та асуудал цохоогоод үз намын баруун жиг өөр юм гэж энэ хүмүүс хэлж байгаа за хин хин байсан байна уу нэрийг нь ингээд эндээс хараараа за намын баруун жиг өөр юм хэн за дараачийнх нь зүүнтэн гэж шин би намын зүүн жиг өөр юм хэн За ямар хүмүүс байж байна? Зэн дээр маш нийгмийн ойлголтыг бас нийгмийн хөндлөгчлөх ойлголтыг дахиад харна. Үзэл бодлоор нь хөрөнгөтэй хүмүүс дээр тулгуурлан хөгжөх ёстой гэдэг баримтлыг бид нэр баруун үзэл гэж үздэг. А өмч нийтийн өмчтөр тулгуурлан хөгжөх ёстой үзэл гэдэг бид нэр зөөнт нь үзэл гэдэг. Тэгвэл Монголын удирдагчд тийм хоёр жиг баримтлын үзэлтэй байсныг энэ слайднаас ингэж харж болох юм аа. За тэгвэл баруунд нь зүүнтний хэрэгжүүлж байсан бодлогын мөн чанарыг бас харцуулаад хараарай. За энэ мэдээллийг харцуулаад харуул энэ мөн чанар нь юу байсан гэхээр үндэсний язгуур эрхшгээ дээдлэх. Тэгээд эдийн засгийн хувьд нэг улсын хараат байхаа сэрэмжлэх. Өндөр хөгжүүлэлттэй орн уудгаа ер нь төшгөлж хөгжөө гэсэн, гэсэн бодол байсан байна. Нөгөөх нь болохоор шашинчлаг сүмхий лам нарын хөрөнгө чинээтэй хүмүүсийг одоо нэлээд хязгаарлаж хүн ами ядуу дунд хэсэгт тулгуурлах ийм үзэл байсан байгаа. За энэ тэгвэл энэ хоёр үзлийн нь аль нь нийгэмд одоо цааш нь авч явах юм бэ гэдэг юм асуудал тулгарч ирсэн. Энэс баруунтыг буруутгасан. Ямар үндэслэлээр буруутгасан гэхээр комментар нь зөвлөлт тоцлоос салан тусгаарлахыг оролцсон. Японд ботночлсон. Тэгээд улс орны хөрөнгөтэй замаар хөгжүүлэхийг оролцсон. Гэсэн үндэслэлээр долдоор их урлаас 28 оны 10-аас 12-д гар сард энэ хүмүүсийг улс төрийн одоо тавцсан гаасан зайлуулж ажил албан тушаалыг нь одоо өөрчлөж зөөнтний бодлого цааш нь хэрэгж болсон юм аа 28 оноос. Тэгвэл энэ зөөнтний бодлогын хэрэгцсэн жишээг хэд хэдэн жишээн дээр тайлбарлая. За энэ жишээл нийгмийн одоо энэ жишээг бид нар мөн нийгмийн тухай мэдлэгийг хийчихэл тулгуурлаад нийгмийн салбарт эдийн засгийн салбарт оюун санаа нь салбарт гэж байгаа. За энэ мэдээллийг уншаад энэ нэг л дүнэлт гаргая. Нэг л дүнэлт гаргая. За энэ нийгмийн салбарт угсаа язгуураараа ялгарлагдсан ядуу дунд ангийг төшгөлсөн гэж. За энд тэр үед хүмүүсийн сэтгэл зүй ямар байсныг л одоо бүгдээрээ гаргая. Угсаа язгуураараа гадуурхгүй зүйн хүмүүс яаж хандах вэ? төрцгийн бодлогод эргэлзэх бүр түүнийг эсэргүүцэх а төрцгтэй итгэл алдрах ийм одоо хандлагатай болж нийгэм ингээ бодилж эхэлж байгаа. За тэгвэл ядуу дууд хүмүүс нь одоо тэр үед ямар сэтгэл зүйтэй байх. Төрцгийн бодлогодаа талархах нь дэмж нь одоо ийм сэтгэл зүйтэй байсан байж таар. За эдийн засгийн салбарт байсан байх нь өмч хөрөнгөийг нь хураасан, сүмийн ч байсан, өсгөн нэмдүүлэх албан татвар олгосон. Та нар уншиж байгаа учраас багш нь хамтрал хүмүүс байгуулсан. За, тэгээд Монголд ажиллаж байсан гадаадын бүсүүд үйл ажиллагааг зогсоосон гэж байна. За, тэгвэл дахиад бодоод үз. Энэ үйл ажиллаганд өртсөн хүмүүсийн нийгмийн сэтгэл зүй юу байх нь? Мэдээж татвар хурааж өсгөн нэмэгдүүлж байгааг маань улс орны эдийн засгт хэрэгтэй улсын сан хөмрөг баяжх тустай байсан байх. Гэтэл тэр өмч хөрөнгөө хураасан гэж байна. Тэр үеийн өмч хөрөнгө ямар өмч хөрөнгө байсан? Тэр хүмүүс үеийн үед дамжиж ирсэн малаар дамжиж хоригдох зүйн ч хөрөнгө байсан. Тэгвэл та нар бодоод үздэг хамгийн үнэтэй гар утсыг чинь тэнд дүү хөт гар утсгүй байна. Аль чинь нэг үг чи яс их өмчтэй юм гэдэг ингээд аваачаад нэг хүнд өрчвөл та нар ямар сэтгэл зүй төрөхгүй. Яг түүнд тайлах нь тэр ээж аваас уламж ирсэн тэр хүмүүс дахиад тэр төрсгийн бодлод үл итгэх түүнийг одоо дэмжихгүй байх. А бүр өшөрхөх ийм сэтгэл хандлага орж ирж байгаа. Гэтэл бусдын хөрөнгийг аваад та нар маань энийг хуваагаад идээд хэрглээ гэд ингээд ядуу хүмүүс тарааж өгөөд эсвэл түүнийг нь бөөгнүүлээд маш олон хамтрал байгуулсан. Энэ хүмүүсийн сэтгэл зүйд яас. Эдийн засгийн хувьд эдэх хаалтаа хөрөнгөтэй болсон хэдий боловч бэлэнчлэх, өрн таран хийх, зүгээр л байтал ингээд хамаг баялаг эрдэм байна гэсэн бас нэг юм цаана тэргүүндээ хэрэг болоод байгаа ч гэсэн сэрэг сэтгэл зүй бас монголын нэгэнд нөлөөлсөн байгаа. За оюун санаа нэг салбарт. Энэ бол бүр их нарийн. Шүтгэр хэнд нь халдаад нөлөө бүх ил амнарыг баривчлаад сүм хөдөлгөөг устгаад эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ баялаг үргэдсэн хүний сэтгэл зүй 
тавгуйцсан гэхээс илүү ямар үр дагрыг очирсан гэхээр сүүлийн одоо 16 таар зууны донд уяас эхлээд Монгол нэлгэрээд бидний итгэл үнэмшил болсон бурхны шашин монголчуудыг нэгтгэх оюун санааныхаа өнөт зүйл байсан. Тэр нэг эвдэн босно болсон та. Зүйл бодлоос комитетний нөлөө бид нарт зүгээр геополитик гэдгээрээ ихний төвлөн дээр хараар яагаад юм Монгол руу ингэж их анхаарал хандуулж энэ хөвслийн замыг энэ гэж өөрчлөх болов гэхээр энэ ихний баримтан дээр 800 мянган малчны оронд социализм байгуулахаас ч чухал юм байгаа. Агуу их хязгаарын төлөө ердөө л 800 мянган хүн аж төрдөг энэ орныг бид хямдхнаар авч болно гэсэн энэ баримт сурч гэдэр чинь байга. Энэ нэг нэг анхаараад үзээр. За дараа чинь баримт нь байгаа. Манай талд орохгүй болно гэсэн. Ядуучууд юу ч өгөхгүй бол гэж. Хөрөнгийн хураагаад ядуучууд өгсөн маань тэр хүмүүс ирэхс төхөөс илүү их гүрний бодлогыг хэрэгжүүлэх нэг арга зам байсныг харж болно. За гэтэл энэ үзэл хэдийгээр баруунтнууд бут цохигдсан ч гэсэн жансрын цэвэний хэлснийг үгийг та нар доороо сарсан байгаа. Хэрвээ олонх нь ядуураад цөөнх нь байж бол улс гүрэн мөхнөө гэсэн ийм үг байгаа. За тэгвэл энэ эксрүүлжүүдийг харсны дараа бид нар гэрийн даалгараа ой гэрийн даалгарт энэ хичээл маань 33-аас 38-аар талд байгаа. Энэ хичээлийг уншихта хоёр зүйлийг баримтлаарэ. Биднээс энэ агуулга маань ирэн онд хүртэл агуулгын суур агуулга учраас шинэ нарийвчлэн уншиж судлаарэ. 3 дахь хаарт нь зөвхөн багчийн даасанд хязгаарлагдахгүй төөх үйл явдал учрчлалт гаан залгам чулбаг ухаарч өөрийн үнэлэлт үнэлдэгч итгэл үнэмшлээрээ энэ хичээлийг бас ойлгож авах хэрэгтэй. За бид өнөөдрийн хичээлээр төсөн зурлагаа хэрэгжүүлж амжилттай хамтарч ажиллаж чадлаа. Хичээлд анхааралцсан оролцсон сурагчтай баярлалаа.